நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு மகா பெரியவர் வாயிலாக சந்நியாசி என்பவன் எப்படிப்பட்டவன் அவனை ஏன் வணங்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு விளக்கம் இது அவருடைய இன்றைக்கு நான் இப்பொழுது சொல்ல போகின்ற எல்லாமே பெரியவர் சொன்ன ஒன்று சன்னியாசின்னு சொன்ன உடனே இன்றைக்கு நாட்டில் இருக்கின்ற பல சன்னியாசிகள் நம்முடைய நினைவுக்கு வருவார்கள் அதில் நமக்கு பிடித்தவர்களும் இருப்பார்கள் பிடிக்காதவர்களும் இருப்பார்கள் சன்னியாசின்னு சொன்ன உடனே சாமியார் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் சாமியார்னு சொன்ன உடனேயே போலி சாமியார் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் இன்றைக்கு தோன்றுவதெல்லாம் ரொம்ப சகஜமாக ஆகிவிட்டது ஆனால் பெரியவர் அவர்கள் சன்னியாசியை பற்றி மிக உயர்ந்த நிலையில் சொல்லியிருக்கிறார் ஏன்னா அவரும் ஒரு சன்னியாசி இன்னும் சொல்ல போனால் நூறு சதவிகித சன்னியாசி இந்த நூறு சதவிகித சன்னியாசிக்கு ஒரு கடமை கூட கிடையாது இது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கெல்லாம் கடமை இருக்கு பெற்றவர்களை காப்பாற்றணும் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும் நம்மை சந்திக்கின்றவர்களுக்கு நாம் ஏதாவது ஒரு சிறு உதவியாவது செய்யணும் இந்த நாட்டிலே பிறந்திருக்கிறோம் ஆக இந்த நாட்டுக்கு பாடுபடணும் இப்படி ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவர்களுக்கு பின்னாலே ஒரு கடமை இருக்கிறது குடும்பம் என்று ஒன்று இருக்கிறது மனைவி மக்கள் என்று இருக்கிறார்கள் இது எதுவுமே இல்லாதவன் சன்னியாசி அவனுக்கு கடமைன்னு ஒன்று கிடையாது முதல்ல சன்னியாசிக்கு என்ன இல்லை என்பதை சொல்லிவிடுகிறார் அவன் யாருக்கும் கடமைப்படாதவன் சரி அப்படிப்பட்ட கடமையே இல்லாதவன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டவன் அவனுக்கு வந்து கடமையும் இல்லை இந்த உலகத்தில் ஒரு கைப்பிடி மண் கூட அவனுக்கு சொந்தம் இல்லை எதுவுமே கிடையாது ஒரு கோமனத்தை கட்டி கொண்டிருப்பான் இன்னொரு கோமனத்தை கையிலே வைத்து கொண்டிருப்பான் அவ்வளவுதான் அதுதான் அவனோட சொத்து ஒரு கோமனம் தான் அவனோட சொத்து அதுவும் தனக்காக அவன் கட்டிக்கலை பிறர் தன்னை பார்க்கும் பொழுது அறுவரப்படைய கூடாது என்பதற்காக ஆகையினால் அது கூட சொல்ல போனால் அவனோடது கிடையாது அவன்கிட்ட இருப்பது இப்போ அவனுடைய உடம்பு ஒன்று தான் அந்த உடம்பை கூட அவன் பெரிய பாரமாக கருதுகிறான் நம்மை போல அவன் தலைவாரி பொட்டு வைத்து கொண்டு அழகான ஆடை அணிந்து கொண்டு இந்த உடம்பை பேணுவதெல்லாம் கிடையாது முடியை வெட்டி கொள்ளுவது கிடையாது அழகுபடுத்தி கொள்வது கிடையாது தலைக்கு தைலம் போட்டு கொள்வது கிடையாது அப்படியே விட்டு விடுகிறான் அதனால் தலை முடி சடைபிடித்து விடுகிறது எங்கே வேணாலும் போவான் எங்கே வேணால் உட்காருவான் படுப்பான் தூங்குவான் எதுவும் கிடையாது தன் உடம்பை கூட துச்சமாக கருதி தூக்கி எறிந்து விட்டவன் இதுதான் சன்னியாசிக்கான லட்சணம் இப்படி இருக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் அதனால் அவர்களை பார்க்கும்பொழுது நாம் வணக்கம் சொல்லுகிறோம் நமஸ்காரம் செய்கிறோம் அப்படி நாம் நமஸ்காரம் செய்யும் பொழுது கூட அவன் அலட்சியமாக இருப்பான் பல சித்தர்களை நாம் பார்த்துருக்கலாம் நாம் போய் பக்கத்தில் நின்று கும்பிடுவோம் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டார் மீறி அவரை வற்புறுத்தி அவர் அவர் பார்க்க கும்பிட்டால் சிரிப்பார் இல்லைன்னா கல் எடுத்து அடிப்பார் இல்லை எழுந்து போயிடுவார் இப்படி ஏதாவது செய்வார் எதற்கு இந்த அலட்சியம் நாம் வந்து இப்போ ஒருத்தரை கும்பிட்டா அவங்க பதிலுக்கு நம்மளை வணங்குவது அப்படிங்கிறது தானே பண்பாடு ஆனால் இவர்கள் அதை கூட செய்ய மாட்டார்கள் என்ன காரணம்னா ஒருவன் நம்மை கும்பிடும் பொழுது குறிப்பாக ஒரு சன்னியாசியை கும்பிடும் பொழுது அவனுக்கு பதிலுக்கு ஆசி வழங்கணும் ஆசி வழங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் தன்கிட்ட இருக்கணும் இல்லையா நானே ஒன்றும் இல்லாதவன் ஆசி மட்டும் என்கிட்ட எங்கே இருந்து இருந்தது நான் எப்படி உனக்கு வழங்க முடியும் அதனால தான் எங்கிட்ட எதுவுமே இல்லை நானே எங்கிட்ட இல்லை அப்படின்னும் பொழுது என்னை போய் ஒரு பொருட்டாக கருதி வணங்கி கொண்டிருக்கிறாயே உனக்கு நான் என்னத்தை தர்றது என்பது தான் உச்சபட்ச சந்நியாச சித்த நிலை ஆனால் நாம் அதை தவறாக புரிஞ்சுக்கிறோம் இருந்தாலும் இதில் ஒரு சிறு திருத்தம் சிறு மாற்றத்தை சில சன்னியாசிகள் செய்து கொண்டு அவர்களை வணங்குகின்றவர்களுக்கு அவர்கள் ஆசை தருகிறார்கள் எந்த அடிப்படையில் தருகிறார்கள் தெரியுமா தன்னை அவர்கள் மேலானவனாக இவன் கருதி வணங்குகிறான் அப்படின்னு நினைத்து அல்ல தன்னில் அவன் இறைவனை பார்க்கிறான் அதனால் அப்படி அவனால் அதை பார்க்க முடிகின்ற காரணத்தினாலே அந்த இறைவனுடைய இடத்திலே இருந்து கொண்டு அவனுக்கு ஆசீர்வாதம் செய்கிறார் அந்த நொடி வணங்கப்படும் பொழுது மட்டும் பரமேஸ்வரனாகவோ நாராயணனாகவோ தங்களை அவர்கள் கருதுகிறார்கள் அடுத்தது ஆசி வழங்கிட்டா இன்னொன்று இருக்கு 
தீர்காய்சார் நோய் நொடி இல்லாமல் இரு என்று ஆசி வழங்கி விடுகிறோம் வழங்கிவிட்ட பிறகு அவர்கள் வாழ்க்கையில் அவர்கள் தீர்காயுடன் இருந்தார்களா நோய் நொடி இல்லாமல் இருந்தார்களா என்கின்ற கேள்வி வந்து விடுகிறது ஆசி பலித்ததா அப்படின்ற ஒரு விஷயமெல்லாம் வந்து விடுகிறது இல்லையா இப்போ பாருங்கள் ஒரு சன்னியாசி ஆசி வழங்க போக இப்படியெல்லாம் சிக்கல்கள் அவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது அதனால தான் ரொம்ப பேர் வந்து தங்களை நாராயணன் பால் தான் தங்களுக்கு வருகின்ற நமஸ்காரங்களை நாராயண சமர்ப்பணம் என்று இப்போ பெரியவரை போய் சேவிக்கும் பொழுது அவர் என்ன சொல்லுவார்னா சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அதாவது அவர் நாம் அவரை வணங்குகிறோம் அந்த வணக்கத்தை அவர் கிருஷ்ணனுக்கு தள்ளி விட்டுறார் நீ என்னை வணங்கவில்லை கிருஷ்ணனை தான் வணங்கினாய் நான் உன் வணக்கத்தை கிருஷ்ணனுக்கு தள்ளி விட்டேன் உன் கோரிக்கைகளை கிருஷ்ணனிடம் விட்டு விட்டேன் அந்த நாராயணனிடம் விட்டு விட்டேன் அந்த பரமேஸ்வரனிடம் விட்டு விட்டேன் இதுதான் பெரியவரோட நிலை பெரியவரை போன்ற சன்னியாசிகளோட நிலை இப்போ சன்னியாசிகள் கொஞ்சம் நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கிறார்கள் வித்யாரண்யர் அப்படிங்கிறவர் தனது ஜீவன் முக்தி விவேகம் அப்படிங்கிற நூலில் சன்னியாசிகளை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக இப்போ நாம் பேசின பல கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தது பிராமணன் என்னும் வார்த்தை பிரம்மச்சாரி என்கின்ற பொருளிலே இருந்து வந்தது சாரம் என்றால் சார்ந்திருப்பது பிரம்மச்சாரம் என்று சொல்லும் பொழுது பிரம்மனை சார்ந்து அப்படின்னு பொருள் அந்த பொருளில் வந்தது ஒருவன் தன்னை பிறரை ஆத்ம ரூபமாக பார்க்கும் பொழுது எல்லாம் ஒன்று அப்படின்னு கருதி பிறரை ஆசீர்வதித்தால் அது தன்னையே ஆசீர்வதித்து கொள்வது போலாகிறது ஏன்னா நான் வேற நீ வேறெல்லாம் கிடையாது அதனால் ஆசி பண்ணுகிற நாம் அப்படி நினைக்காமல் ஆனால் நாம் என்ன நினைக்கிறோன்னா மக்கள் ஆசீர்வதிக்கிற அவர் வந்து பெரியவர் நாம் ரொம்ப சின்னவர் அப்படின்னு நினைத்து நாம் வணங்குகிறோம் ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் ஒன்று அப்படின்னு நினச்சி தான் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல நம்மக்கிட்ட தான் பேதம் தோன்றி விடுகிறது சன்னியாசி அவர் ரொம்ப பெரியவர் அவர் கடவுளுக்கு நிகரானவர் அவர் மிக உயர்ந்தவர் நாம் தாழ்ந்துட்டோம் பேதம் இந்த இடத்துல வந்து விடுகிறது எது கூடவே கூடாதோ அது வந்து விடுகிறது ஆனால் அவர்கள்கிட்ட அது இல்லை அவர்கள் தங்களை உயர்வாக கருதி கொண்டு நம்மை ஆசீர்வதிப்பில்லை தங்களை நமக்காக தங்களை கடவுளாக கருதி கொண்டு ஆசீர்வதித்து விட்டு நம்முடைய கோரிக்கைகளை எல்லாமும் கடவுளிடம் தந்துவிட்டு தங்களை அவர்கள் ஒன்றும் இல்லாதவர்களாகத்தான் வைத்து கொள்ளுகிறார்கள் ஒன்றும் இல்லாதவர்களாகத்தான் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறார் சொல்லிட்டு கடைசியாக என்ன சொல்கிறார் என் போன்றவர்கள் இம்மட்டில் அரை சன்னியாசிகள் பெரியவர் தன்னையே அரை சன்னியாசிங்கிறார் அப்போ முழு சன்னியாசின்னு நம்ம யாரை சொல்ல போகிறோம் ஒரு நூறு சதவிகித சன்னியாசி அவர் நம்முடைய கருத்து ஆனால் அவர் சொல்கிறார் நான் ஏன் அரை சன்னியாசின்னு என்ன சொல்லிக்கிறேன் தெரியுமா என்று சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்கிறார் இன்னும் கூட ஒரு படி மேலே போய் சொல்கிறார் தப்பு தப்பு நான் பாஸ் மார்க் அரை கூட கிடையாது முப்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்குகிற ஒரு பாஸ் மார்க் சன்னியாசி ஏன் அப்படின்னா நான் ஒரு மடாதிபதியாகவும் இருக்கிறேன் அதிபதின்னு ஒன்று என் கூட ஒட்டி கொண்டு இருக்கிறது அடுத்து நான் சிலர் கொடுக்கின்ற டொனேஷனை எல்லாம் வாங்கி இந்த மடத்தை நடத்துகிறேன் அப்போ எனக்கு பொருள் பற்றெல்லாம் இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் எப்படி நூறு சதவிகித சன்னியாசியாக ஆக முடியும் அறுபத்தைந்து சதவிகிதம் நான் மடாதிபதி முப்பத்தைந்து சதவிகிதம் ஏதோ பாஸ் மார்க் வாங்குகிற ஒரு சன்னியாசினா என்று தனக்குத்தானே ஒரு மதிப்பெண் போட்டுக்கொண்டு பெரியவர் பேசியிருக்கிறார் எப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா தொடர்ந்து சொல்லுங்கள்